Menstrual reading is a natural phenomena and is essential for human reproduction. Unfortunately, most Nepalese people see menstruation as a taboo subject. If asked about menstruation, most girls would hesitate to answer. They would more likely focus on what not to do during menstruation, such as not going into temples, not touching men, purifying oneself on the fourth day and so on. Many girls and women are not aware about the importance of menstrual hygiene. They have no knowledge about how to take care of themselves by keeping clean, taking rest and eating nutritious food. The discrimination faced by women during menstruation is apparent not only in rural but also in urban areas. Many cases of death have been reported in the media as a result of Thopadi Pratha, where menstruating women and girls have to leave and sleep in sheds. This tradition is still prevalent in the mid and far western regions of Nepal. Despite a Supreme Court order in 2004 AD to the government of Nepal, to implement programs aimed at eradicating the practice. What is the Pratha Parampara Harusa? Jun Abhyanik Satyaslai Hatauna ko lagi. Yuta Prasanan Bhumi ka lagi. Jun Humiliate Gar Satyaslai Hatauna ko lagi. Aza hamile Jun Yuta Parampara cha. Jun Yuta Bevhar Harusa Satyaslai Chunauti din aza aushek cha. Amai le kina Chunauti din aushek cha banda kere. Yesle vastama mahila ko atma samman samanta. रस्तोतंत्रता में बंदेज लगाए रखे कुछ है। र ऐले को संविधान लाई नहीं एरने वो बंदे कि अदालत को निर्णय मात्रे इस है ना कि यो छाव पार्टी में कानून बनाओ बने रा अदालत अंतर में संविधान लेके बन सा बने प्रजनन स्वास्थ्य ले मूली को अधिकार के रूप में रखे कुछ है। प्रथा परंपरा संस्कृति को आधार में � संस्कृति को नाम मा परंपरा को नाम मा घर मा विभेद कर इंसान बंदे किन घरेलू हिंसा को दायरा भीतर ले आया रा कानून को दायरा भीतर ले आई सके कुछ Similarly, in other rural and urban areas, women and girls are prevented from following their daily routines. They are not allowed to share their experiences of menstruation, especially when a man is present. Educated people also consider women to be impure and shameful during their period. As a result, many females, especially younger girls, see menstruation as a curse rather than a blessing that gives them the chance to have children. Women do not have access to toilets that are gender friendly, not only in public places but also in institutions such as schools and offices, as well as scarcity of water and soap. Most toilets also lack a waste bin to dispose of sanitary pads, cleaning panels and working lock or undamaged doors. Lack of money and accessibility often stop women using hygienic sanitary pads. In addition, a lack of knowledge means that the clothes they use are often not washed and dried properly in the sun, which increases the risk of infection. Out of 28,000 community schools in Nepal, only 10,000 have separate toilet for boys and girls. 
among these, the number of students per toilet is 127. Despite the Nepalese government's standard of 50 students per toilet. As a result, many girls have to miss school at least four days every month. Given that school age girls menstruate for around 250 school days. Sanitation and hygiene are big issues where there is a lack of awareness among school management, teachers and parents. It can lead to many girls dropping out of school due to the lack of access to basic sanitation services. Given the seriousness of the situation, sector organization along with others have been raising their voice and creating awareness among duty bearers and the public. Civil society organizations have been also working to break the taboo on menstruation and find out ways to address it. In addition, musicians and singers were asked to break the silence on menstrual hygiene. An art installation dropping in on development involved 10 Nepali artists examining the effect of menstruation and menstrual hygiene on women's health, girls' education, gender equality, women's identity and social acceptance. The artists used their installation to symbolize the importance of menstruation, break the taboo and raise awareness. A renowned contemporary artist also took part to raise the voice and highlight its importance. <laughs> विभिन्न नामले इल्ला पुकारें चाहिए ना पौरा सारने है ना छुना नौ नछुनी बाबो मतलब ये आपने मैं इतने सब दे रहे कुछ तो विभेद करें जस्ट देखें जाने हम तो इसलिए ये महिला बना कोई सान आर्ट पीस है ये मिंस बाबो एक जना महिला का सेफ हो जो जो अतिरिक्त है जो महिला बारे पीरियड में था मेरे कैंप को टाइटल से नेचर बने रहे हैं, तो है ना प्रकृति, अन्य यो से होल प्रोसेस बने, कुछ ऐसे नेचरल हो, प्रकृति को, इसमें विभिन्न स्टेज आर में देखा नहीं खोजे कुछ, उधर उम्मीद सामान्य में आए पर जी, उधर से पीरियड होने टाइम होना, इस पर जी, उधर से गर्भवती अवस्था होना, इस पर जी उधर से उम्मीद Mainnya awal ini, macam ni orang sini sudah tak kau orang sini fatik. Tu konsep macam ni, mesti you put you installation macam ni kalau kau jaga. Es macam ni aku female female figure tu macam mana kau ni juga tu. Mungkin aku akriti. Ani you dress baru macam ni you you red wire macam ni you plot kau orang sini fatik tu. Besar macam ni, ani common kau pun macam ni point ni kau macam ni. Common kau pun istilah baru ni macam ni. अंदर कल्चर में अच्छी नहीं रहती नहीं सुधरता को प्रतीक नहीं हमें मानने वाला कोले तो लाइक अच्छी नहीं महीना वारी वाले को ये रहती अच्छी तो है ना तो लाइक अच्छी नहीं ये रहती महीना कुछ नहीं प्राकृतिक ये रहती सुधरता को प्रतीक हो पीरियड होने समय लार में तो लाइक अच्छा हमले तो उन्हें हर को मात्र समस्या बने ये लाइक है हमें सब एक को ये लाइफ साइकल चलने वाला नेचुरल प्रोसेस हो बनने रब बुझने पर सा प्रश्न के रूप में सा ये गार्डन पर सा पार देना अथवा किन गार्डन बनने जो नो ऐली को मेन इश्यू हो ऐसला में ये वाला खुला चैलेंज अथवा ये वाला प्रश्न के रूप में उपयोग है सा बनने 
यो कानूनी है जस्ते अब कानून ले पनी जस्तो यो छोपड़ी में रखने और लाए रो छुनो उधाई ना नशीले भाई कुछ आ महिला किन्हीं और लाए जस्ते किस्तो खाल को परंपरा लाए निरंतरता दी रंचा तीस लाचे कानूनी रूप बड़ा बनी परास्त गन पर्च बनने अने यू ट्वेंटी डेज में फोर डेज साइनी मिन्सुरेशन होने डेज हो फोर डेज होने से और वो बेला में तो आई मी पानी में अब कॉम्प्रोमाइज करे पन तीस चार डेज में तो आई मी पानी संगत से कॉम्प्रोमाइज करने से होंडा ही ना दस लाख समाला तीस बेला में तो एक्स्ट्रा आई मी है आई जिनसे ने मेंटेन करने पर सा हमरे सामाजिक उसमें से कई परिवर्तन हो सके ऐसेरी अब महिलाएं लोग दुखा खाना न परोस बिना निर्दोषी महिलाएं लोग लाई ऐसेरी जाने जाने करी कना अवस्था न हो सके वन किसी बात देखा नहीं खुजा जो There are 800 million women in South Asia, 800 million. That means there are more women in South Asia than all the people in Europe. It also means there are more women alone in South Asia than all the, all the women, all the men and women in North America. Imagine that for a number, 800 million women. More than the population of Europe and North America, and slightly less than the population of Africa. Africa has little over 1 billion people, men and women. South Asia alone has 800 million women. And leaving aside children and the elderly, this is an issue that is relevant for most women in South Asia. The question is, what about the title? Why drop in on development? That is because we do not want women to drop out of schools, to drop out of jobs, to drop out of society for a few days every month, to drop out from having good health on account of hygiene, and to drop out of life of dignity. The artistic renditions of some of the problems, some of the issues in the menstrual hygiene. Will, will we respond to these artistic issues? Will they resonate with us? Will we start the conversation? So these are the issues basically. Today's program put together by Water in Nepal's advocacy team is an effort to start the conversation, to get us talking, to loosen up the conversation in such a way that we do not fear, we do not get embarrassed to talk about this issue. So let the conversation begin. Today is just the beginning. There are many other agencies working on the issue. Ours is only one small step in the right direction. We hope to carry on with our effort in coming days. And, uh, and on that note, I thank you all for coming. The heart is the problem in Africa as it is in Asia, um, you find that in some parts of Africa, menstruation is, um, is still considered as a taboo. Some women are not allowed to even cook for their husbands when they are menstruating. So I think um, the promotion and the enlightenment that what I Nepal is doing uh, with, the, with regards to menstrual hygiene is a very important one. An important step to breaking the silence on menstruation and menstrual hygiene. Um, half of the world's population are women and for them life comes to a stop um, every month for those women who don't have access to menstrual hygiene where the silence has not been broken. 
A renowned contemporary artist also took part to raise the voice and highlight its importance. Artist Barsa, Artist Barsa is a period. And Artist Barsa is a theater. I know. I have a cycle. 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 टाइम में ये उटा वेमेन ले जैसे री पीरियड बात है उस जान्सा क्यों पीरियड लाई ले रहा अन्य यूज़ में जाए हमारे तबीयत As people look up to role models, often actors and models, cinema actress Jarna Thapa, who is also a sanitation brand ambassador, along with models, winners, runners up of Miss Nepal. Have been used in many campaigns to raise their voices for the issue. Comedians like Mohajodi, Jire Khorsani's cast, and Tito Satya's team of Deepak Rajgiri have also brought the issue out in public. All of these artists have been talking about the importance of hygiene during menstruation to ensure good health for women and break the taboo surrounding it. हमी सब को निति एटा अछूतो विषय हमी जिस नछूने पर भो करो होने हमी धेरे चीज भर महीनावारी बेला में के गुन भय में हमी कहीं चर्चा करतेन तेल आज को दिनदी महीनावारी होता के भाई सकारात्मक सोच भी अगड़ी बढ़ऊ भाव यहाँ सन्देश ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन मेन्सुरल हाइजीन कॉल्स ऑन पॉलिसी मेकर्स educational institutions, public health institutions and those responsible for drinking water and sanitation services to take action and create better policies and facilities for women and girls during menstruation. गाँव गाँव में सचेतना अभियान हमें संचालन करते आया तर समाज में परिवर्तन देखा सामजिक मूल्य मान्यता तोड़े ले जाना एकदम समस्या को रूप में हमने देखी रह फिर समाज में परिवर्तन भग आज खुला रूप में हमें यहाँ आज आ के महीनावारी का रूप में आवाज उठाऊ आया छो तर खिलका खाल कार्यक्रम हमी गाँव गाँव में टोल टोल में संचालन करूर्ने अवस्था रहे क्योंकि सुदूरपश्चिम में जाने वाने बीस वर्ष को महिला चालीस वर्ष को उमेर को देखि क्योंकि सुत्कारी अवस्था में उसको स्यार छ महीनावारी में उसको स्यार छ नछुने भाई हम प्रचलन छुन न होने तर काम कर खेत में काम कर मल को डोको बोक्न होने तर ते महिला को स्वास्थ्य में कति को असर पड़े भूमि हमें देखना भोग महिलास हमें बसर कुरा कर तब तो हमी सुन्ने कर सुदूरपश्चिम रध्यपश्चिम का पहाड़ी जिला अज्ञा छाऊपड़ी को नाव में ती महिला गोठ में गाई गोरु बांधने ठाव में बास बस बास बस न बाध्य बनाइ वहाँ भगवान का सामू जान नदिने कु नया काम में प्रवेश कर नदिने कु प्रवेश निषेध कर कारण आज ते समस्या में अज विकराल रूप लिद क्या तो बेला में होने पर्ने सर सफाई को अभाव तो बेला में होने पर्ने बैलेंस डाइट का अभाव वहाँ को स्वास्थ्य में झन प्रतिकूल असर पर्द गई जिसका कारण वहाँ यूटीआई जस्ता सैनिटेसन रईजिन का लैक लैक का कारण विभिन्न किसिम का कम्प्लिकेसन रथ साथ ही वहाँ को स्वास्थ्य में थी नहीं प्रतिकूल असर पड़े आक देखा छो सरसफाई र खाने पानी में कार्यरत नागरिक समाज का प्रतिनिधिमूलक संस्था छोटो समय में गे निमंत्रणा स्वीकार करो भाई आज को महीनावारी सरसफाई सब को जिम्मेवारी ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन मेन्स्ट्रल हाइजिन कार्यक्रम में सहभागी भई महीनावारी सरसफाई का विषय में ध्यानाकर्षण करने 
रेला महिला प्रति गिने छुआछूत रेदभाव का विरुद्ध को हम अभियान में साथ दिन भाग म यहाँ उपस्थित संपूर्ण महानुभाव सर्वप्रथम विशेष धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँ आज हमी मज यहाँ एस डब्ली में सरकारी गैर सरकारी जनस्वास्थ्य विज्ञ चिकित्सक कानूनविदर विद्यार्थी भाई बहनी निजी क्षेत्र का व्यवसायी छापा तथा विद्युत मीडिया का पत्रकार अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था का प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ का विस नियोग में कार्य कर कार्यरत सहकर्मी सरसफाई रखाने पानी का लगे कार्यरत नागरिक समाज का प्रतिनिधिमूलक संस्था का प्रतिनिधि ललित कला गायन रिनय विधा का कलाकार मिस नेपाल विस का लगी सहयोगी संचाल का प्रतिनिधि नगरपालिक का प्रतिनिधि आम नेपाली उपस्थित हो हमी वहाँ तर सब विशेष धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए Similarly, school sanitation, the neglected development link, a photo exhibition showing the work of five press photographers, highlighted the effect of sanitation on the lives of school children at community school across the Kathmandu Valley. It brought attention of the issue to the government, the public, the media, the development sector. and water and sanitation sector stakeholders as different organization have been going to school helping them to build gender friendly toilets with proper facilities to dispose of sanitary pads government bodies such as the ministry of education are also contributing to address menstrual hygiene issues for girls in schools ra lengik maitri purna vidyalaya vatavaran sirjana garne tarfa pani hamra karyakram haru unnu bhairaka chan sarkarle garda nagareko chai hoina tara yo kasto bhayo ni dherai barsha dekhi euta jara gaera baseko kuprathha bhako bhara yo kuprathha ra tumi te hatauna gaero pareko matrai ho sar safai eti nazuk raheko avastha ma झन सर सफाई भि अज अज गुप्य रूप में गुह्य रूप में छोपिए रखे विषय रहे मैनाबारी तो झन ओझे पड़े विषय हो तो सर तो इस विषय इसलिए ध्यान पाँन पर्ने इस विषय में हम रूढ़ीवादी संस्कार हमी मत उठन पर्ने इस विषय खुला रूप में संबोधन करें सब महिला समस्या समाधान करूर्ने विषय में सरकार खाने पानी तथा ढल निस विभाग अत्यंत जागरूक छ रफ हमी हमारा सब कार्यक्रम परित करने कर महिला आयोग ने विभिन्न कार्यक्रम करते आगे महिला को दुई हजार अड़सठी आर्थिक वर्ष अड़सठी उनसत्तरी को मेने वाले स्वास्थ्य नहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष अभियान के रूप में मानक थी तस्ते अभी यह कार्यक्रम निरंतरता दिदे आगे हमी कुरी का सवाल में छपड़ी जस्ता प्रथा का विरुद्ध हमें विभिन्न अनुगमन करने और अध्ययन करने काम कर Menstruation is natural and essential for human reproduction. It should not be considered impure and shameful in this day and age. Discrimination during menstruation should be stopped. It is high time that issues related to menstrual hygiene should be properly addressed and the needs of women and girls meet. The need for privacy during menstruation is essential. all sectors from private public and non governmental to governmental should work together emphasizing menstrual hygiene issues and minimizing the stereotypical beliefs that people have there should be separate and gender friendly toilets in school and other public institutions with soap water and beans so that women and girls no longer have to miss out on opportunities talking about menstruation should be done openly it should no longer be considered a taboo subject menstruation education should be taught at school level and above so that it creates a free environment for girls and women traditions that discriminate against women 
during menstruation should be banned and emphasis should instead be given to women's care. The agreement signed by the government of Nepal during the third South Asian Conference on Sanitation aimed to make sure that the basic needs of water and sanitation are ensured for menstruating women should be well implemented. Campaigns related to menstrual hygiene should be made public and brought to communities on a national scale. Menstrual hygiene should be highlighted in development programs in all sectors. Hygiene should become a priority for women and endorsed by everyone. Health institutions should focus on raising awareness and ensuring that women know how to be hygienic during menstruation. Health institutions and workers should use awareness programs at different levels about menstrual hygiene. The older and more experienced should teach younger girls about the importance of hygiene during their periods. Everyone should be aware that menstruation is not a curse. In future, no more healthy lives should be lost because of a lack of menstrual hygiene. The government, non-governmental organization and other institutions such as civil society must work to ensure this. Let's break the silence on menstrual hygiene.